to study well. This video we will discuss the fundamental unit of life in the chapter in the second part unicellular organism vs multicellular organism. Classification of organism based on number of cells. Cell in number is divided into two types. One unicellular organism and multicellular organism. First, unicellular organisms. Unicellular organisms are the name of the name The word uni means one, cellular means cell. Okay. One organism is the cell of the cell. We call the organism unicellular organisms. If you look at the first thing, one cell alone constitutes the organism. That is the single cell of the cell. And that single cell performs the basic functions that are characteristics of the organism. Okay. That single cell is the functions of the organism. Basic functions are ejection, digestion, excretion. These are basic functions of the single cell. These are the organs that we call unicellular organisms. Now, let's look at unicellular organs. First one, amoeba. Amoeba is not a good thing. We are in the biology class. It is a micro-organism. Micro-organism is not a good thing. We are naked eye and 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 we are naked eye. We are a micro-organism, an amoeba. Now, let's take a picture of this man's love. This is a single cell. If you change the single cell, you can change the amoeba and change the amoeba. Okay, so what are we going to do? The cell decides the shape of the amoeba. Okay, so the amoeba decides the shape of the single cell. Next example is Chlamydomonas. Chlamydomonas is a green algae. Okay, this is a microscopic organism. We have to use the surface light to the sea water. Green like structure is Chlamydomonas. Next example is Paramecium. Paramecium is a little bit of a class. Paramecium is a little bit of a name. That is a slipper animal cute. What is the name of this? Yes. This paramecium is a model of a slipper. The name of this paramecium is a slipper animal cure. Next example is bacteria. We call bacteria a bacteria or a microorganism. No. In varieties of shape and size, bacteria is a bacteria. In this picture, we can see this picture. In other shapes, this bacteria is a bacteria. Bacteria is the first life on earth. That's what we call it. Now, unicellular organism is what we call it. Next one, multicellular organism. We call it a cell. We call it a cell. We call it a multicellular organism. The word multi means many. Cellular means cell. Okay, so many cells constitute the organisms. Multicellular organism is the first one. There is a division of labor. Okay, one job of polar kite to divide the court in the end, division of labor in the way another. I think you would job of polar I chain in the end, division of labor in the way another. You would reward a cell legal in delay. Or a type of cell matre in the end, the pallet type of cell legal in the end. Power of cell more of functions on a garnic in the other. I love functioning good in our end of organic set in a healthy in the other. So other one on a there is a division of labor in the parangarna. Then, some organisms have cells of various kinds. Now, one organism is in a lot of cells. For example, human beings. Multicellular organisms are the best example of human beings. Human beings, the work is divided between different cells. Okay, the work is divided between different cells. The cell is divided into a specific function. The other cell is divided into a different function. Okay. Okay. In the human beings, there are many types of cells. Nerve cell, blood cell, muscle cell, smooth muscle cell, fat cell. There are many types of cells. One is one in one shape. Now, there are many types of cells. 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 Now, let's talk about cells. 
അല്ലെ സോ ദ ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് വാട്ട് ഇസ് എ സെൽ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സെല്ലിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ സെൽ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് കോൾഡ് സെൽ ഓർഗനൽസ് സെൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെൽ ഓർഗനൽസ് എ സെൽ ഈസ് ഏബിൾ ടു ലീവ് ആൻഡ് പെർഫോം ഓൾ ഇസ് ഫംഗ്ഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് ഓർഗനൽസ് ഓക്കെ ഈ ഓർഗനൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സെല്ലിനെ അതിന്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സെൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ സെല്ലും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഓരോ സെല്ലിൽ അതിന്റെ ഈ സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓൾ സെൽസ് ഹാവ് ദ സെയിം ഓർഗനൽസ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഓർഗാനിസംസ് ദ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഏത് സെൽ ആയാലും അവർക്കൊക്കെ സെയിം ഓർഗനൽസ് ആണുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെൽസ് പല ടൈപ്പിൽ പല തരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തോട്ടെ എന്തൊരു സ്ട്രക്ചർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏതൊരു ഓർഗാനിസത്തിൽ കാണപ്പെടുക ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ അവരുടെ എല്ലാ സെല്ലുകളിലുള്ള സെൽ ഓർഗനൽസും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സെൽ ഓർഗനൽസ് ആണ് ഒരു സെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്നത് സെല്ലിൽ ഒരുപാട് സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ന്യൂക്ലിയസ് സെൻട്രിയോൾസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ലൈസോസോംസ് സൈറ്റോപ്ലാസം സെൻട്രിയോൾസ് ന്യൂക്ലിയോളസ് വാക്യൂൾസ് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് മൈക്രോട്യൂബ്യൂൾസ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലുള്ള സെൽ ഓർഗനൽസ് ഒരു സെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ചാപ്റ്ററിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് പാർട്ട് ത്രീ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സെൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് Thank you.